എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഓവർ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നമുക്ക് വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ഇനി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലൈക്കണും ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും സഹകരണമുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ് സാധാരണയായി ജനറേറ്ററുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ളതാണ് ചേഞ്ച് ഓവർ സ്വിച്ചുകൾ ചേഞ്ച് ഓവർ സ്വിച്ചുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് ഒന്ന് മാനുവലായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും രണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ജനറേറ്ററുകൾ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ജനറേറ്റർ ഓൺ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ചേഞ്ച് ഓവർ സ്വിച്ചുകൾ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ചേഞ്ച് ഓവർ സ്വിച്ച് മെയിൻസ് ലൈനിൽ നിന്നും ജനറേറ്റർ പൊസിഷനിലാക്കിയ ശേഷം ജനറേറ്ററുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് തിരിച്ച് മെയിൻസ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ മെയിൻസ് ലൈനിലോട്ടാക്കി വീണ്ടും മെയിൻസ് ലൈനിലെ കറണ്ട് കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം ജനറേറ്ററുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഈ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് ഒരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഓവർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കായി കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഓവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രവും അതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ളത് ഇൻവെർട്ടറുകളാണ് ഇൻവെർട്ടറുകൾക്ക് പകരമുള്ളതായിരുന്നു മുമ്പ് ജനറേറ്ററുകൾ ഇൻവെർട്ടറുകൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചപ്പോൾ ജനറേറ്ററുകൾ വീടുകളിൽ നിന്നും പതിയെ ഔട്ടായി ഇൻവെർട്ടറുകളാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഓവർ സിസ്റ്റം അതിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജനറേറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു മാനുവലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഓവർ സ്വിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഓവർ സ്വിച്ചോ അത്യാവശ്യമാണ് ഇൻവെർട്ടറുകൾ ലൈറ്റ് ലോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ജനറേറ്ററുകൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ലോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും രണ്ട് തരം സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ലോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഓവർ സ്വിച്ചുകൾ ആവശ്യമാണ് ഇൻവെർട്ടറുകളിലാണെങ്കിൽ അത് ലൈറ്റ് ലോഡായതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചേഞ്ച് ഓവർ സിസ്റ്റമാണ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കായി കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഓവർ സിസ്റ്റമാണ് അതും ഒരു ആയിരം രൂപയിൽ താഴെ ചെലവ് മാത്രം വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു സിക്സ് വേ ഡി ബിയിലോ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ മെറ്റൽ ബോക്സിലോ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുഴുവനും കാണുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഓവർ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേ സ്വിച്ച് ഇത് തേർട്ടി ആംബിയറിൻ്റെ ഒരു റിലേ സ്വിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും ജനറേറ്ററിന് വേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ആംബിയറോ എയ്റ്റി ആംബിയറോ ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയറോ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് വേണ്ടത് നോർമലി ഒരു സിക്സ്റ്റി ആംബിയറെങ്കിലും വേണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ആംബിയറിൻ്റെ റിലേ സ്വിച്ചാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും ഒരു റിലേ സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ജനറേറ്റർ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ലൈൻ വരുമ്പോൾ ജനറേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ റിലേ സ്വിച്ചാണത് ജനറേറ്ററിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മെയിൻ ലൈൻ വരുമ്പോൾ ജനറേറ്ററിലോട്ട് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ റിലേ സ്വിച്ചാണത് ഈ കാണുന്നതാണ് ടെൻ എം എം ലോങ് ലൈഫ് എൽ ഇ ഡി ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ ഈ ഗ്രീൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കാനുള്ളത് ഈ ക്ലിയർ എല്ലോ ലോഡിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് റെഡ് മെയിൻ ലൈനിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതാണ് രണ്ട് റിലേ സ്വിച്ചിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡി സി ടു വോൾട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതാണ് കണക്ടർ ഹബ്ബ് ഇത് ജനറേറ്ററിലോട്ട് ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനും ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഓഫ് കമാൻഡ് കൊടുക്കുവാനുള്ള രണ്ട് സെക്ഷൻ പോളുകളാണ് ഇത് തന്നെയാണ് മെയിൻസ് ലൈനിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതും ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതുമായ രണ്ട് സെക്ഷൻ കണക്ടർ ഹബ്ബുകൾ ഇനി
ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ലെഗുകളും ഡി സി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ മെയിൻ റിലേ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഈ മോളിൽ കാണുന്ന രണ്ടുമാണ് കോമൺ പോളുകൾ ഇതൊരു ഡബിൾ കോണ്ടാക്ട് റിലേ സ്വിച്ചാണ് ഇത് ഒരു സെക്ഷൻ ഇത് വേറൊരു സെക്ഷൻ ഈ സെക്ഷനിലാണ് ന്യൂട്രൽ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്ഷനിൽ ഫേസ് ലൈനും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് പോളുകളാണ് ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും നോർമലി ഓപ്പൺഡ് പോളുകളാണ് ഇതിനടിയിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ഈ കണക്ടറാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ കോയൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഡി സി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം നമുക്ക് ഈ റിലേ വെ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഡി സി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മതി ഇടത് വശത്തെ നെഗറ്റീവും വലത് വശത്തെ പോസിറ്റീവുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷനാണിത് ഇനി ഈ റിലോ സ്വിച്ചിൻ്റെ നോർമലി ഓപ്പൺഡ് പോളിൽ കറുത്ത ന്യൂട്രൽ വയർ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കണക്ടർ ഹബിൻ്റെ ഈ ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ റിലേ സ്വിച്ചിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന ഓപ്പൺഡ് പോളിൽ നിന്നും ഒരു റെഡ് വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കണക്ടറിൻ്റെ ഈ ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ റിലേ സ്വിച്ചിൻ്റെ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് പോളായ ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഒരു ന്യൂട്രൽ വയർ എടുത്തിട്ട് ജനറേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഈ സൈഡിലെ കണക്ടർ ഹബിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി റിലേ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് പോളിൽ നിന്നും ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് ജനറേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കണക്ടറിൻ്റെ ഈ ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഈ ന്യൂട്രൽ ഫേസ് വയർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുവാനുള്ള ഗ്രീൻ ലൈറ്റാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ലൈൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് ന്യൂട്രറും റെഡ് ഫേസ് വയറിലും തന്നെയാണ് ഈ റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ബ്ലാക്ക് വയർ എടുത്തിട്ട് ഈ കോമൺ ബോളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് ലോഡിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂട്രൽ ലൈറ്റ് ഇനി ഒരു യെല്ലോ വയർ എടുത്തിട്ട് ഈ ഫേസ് സൈഡിലുള്ള ഈ കോമൺ ബോളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഈ ഹണ്ടർ ഹബിൻ്റെ ഈ പോളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഈ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ റിലേ സ്വിച്ചിലെ വയറിങ്ങുകൾ മുഴുവനായിട്ടും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന കോമൺ ബോളിൽ ഈ വശത്ത് ന്യൂട്രും ഈ വശത്ത് ഫേസ് ഔട്ടുമാണ് കാണിക്കുന്നത് ലോഡിലോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്നുള്ള മെയിൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഈ കണക്ടർ ഹബിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററായ ഗ്രീൻ ലൈറ്റും കെ എസ് ഇ ബിയുടെ മെയിൻ ലൈനായ റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുമാണ് ഔട്ട് കാണിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ക്ലിയർ യെല്ലോ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറിയ റിലേ സ്വിച്ചിലോട്ടുള്ള വയറിങ്ങുകൾ ചെയ്യാം ഇത് ജനറേറ്ററിലോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് ഈ റിലേ സ്വിച്ചിൻ്റെ മുകൾ വശത്തെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഡി സി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ റിലേ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇടത് വശത്തെ നെഗറ്റീവായ ബ്ലാക്കും വലത് വശത്തെ പോസിറ്റീവായ റെഡും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കോമൺ ബോളിൽ ഒരു വയർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്വിച്ചിങ്ങിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ബോളിൽ ഒരു നീല വയറാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കണക്ടർ ഹബിൻ്റെ ഈ ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ ചെറിയ റിലേ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഈ എൻ ഒ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോർമലി ഓപ്പൺഡ് പോളിൽ ഒരു നീല വയർ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുക അത് കണക്ടർ ഹബിൻ്റെ ഈ ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത് ജനറേറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻസ് കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്വിച്ചിങ് കണക്ഷനുകളാണിത് ഈ റിലേ സ്വിച്ചിൽ നിന്നും വരുന്ന യെല്ലോ വയറിലാണ് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൾബാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മെയിൻസ് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ കണക്ടർ ഹബിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മെയിൻസ് ലൈനിലെ ഫേസ് ന്യൂട്രലിൽ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് മെയിൻസ് ലൈനിലോട്ട് ഒരു ഫീസും ജനറേറ്റർ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളിടത്ത് ഒരു ഫീസും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ കണക്ടർ ഹബിൻ്റെ മെയിൻ ലൈൻ കണക്ട് ചെയ
ഇനി ജനറേറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കുവാനായി ഫേസ് വയർ ഈ കട്ട് ഓർഡർ ഫീസിലെ ഈ ലെഗിലും കണക്ടർ ഹബിൻ്റെ ഈ ലെഗിലുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ജനറേറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കുവാനായി കണക്ടർ ഹബിൻ്റെ ഈ നൂട്ടറിൽ ജനറേറ്ററിൻ്റെ നൂട്ടറും ഫേസ് ഈ ഫീസ് യൂണിറ്റിലുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജനറേറ്ററിലോട്ട് കൊടുക്കുവാനുള്ള സ്വിച്ചിങ് ലൈനും കൂടി കൊടുക്കാം ജനറേറ്ററിലോട്ട് സ്വിച്ചിങ് കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ നീല വയർ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വയറിങ്ങുകളെല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് കണക്ടർ ഹബിൻ്റെ ഈ ഫീസ് യൂണിറ്റിൽ മെയിൻസ് ലൈനും വന്നിട്ടുണ്ട് കണക്ടർ ഹബിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ ജനറേറ്റർ ലൈനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മെയിൻസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മെയിൻസ് ലൈനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ടായ റെഡ് ലൈറ്റും ഔട്ട്പുട്ടായ ക്ലിയർ യെല്ലോ ലൈറ്റുമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മെയിൻസ് ലൈനിലാണല്ലേ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഫീസ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫീസും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻസ് ലൈൻ ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജനറേറ്ററുകൾ ഒരിക്കലും ഓൺ ആവുന്നതല്ല മെയിൻസ് ലൈൻ പോയ ശേഷം ജനറേറ്ററുകൾ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിനി മെയിൻസ് ലൈനിലെ ഫീസ് ഒന്ന് ഊരാം ഇനി ജനറേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ജനറേറ്റർ വഴിയുള്ള കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ ലോഡായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്ന ഗ്രീൻ എൽ ഇ ഡിയും ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്ന ക്ലിയർ യെല്ലോ ലൈറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായ ബൾബും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മെയിൻസ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ മെയിൻസ് ലൈൻ്റെ ഫീസ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ മെയിൻസ് ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ജനറേറ്റർ ഓഫായി അത് കാരണം ഇവിടെ ജനറേറ്ററിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫായ പൊസിഷനിൽ കാണിക്കുകയാണ് ഈ ചെറിയ റിലേ സ്വിച്ച് വഴിയുള്ള കമാൻഡ് പോയിട്ട് ജനറേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഓവർ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഒരു ചെറിയ മെറ്റൽ ഡി ബിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അത്രയും സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊന്നും അതിൽ വരുന്നതല്ല ഈ രണ്ട് കണക്ടറും ഈ മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഈ രണ്ട് റിലേ സ്വിച്ചുകളും ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറുമാണ് ആ ചെറിയ ഡി ബിയിൽ കൊള്ളാവുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് വേ ഡി ബിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മെറ്റൽ ബോക്സിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഓവർ സ്വിച്ചിൻ്റെ വയറിങ് ഡയഗ്രാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഓവർ സ്വിച്ചിൻ്റെ ആബ്രിവിയേഷനായ ചുരുക്കപ്പേരുകൾ ആർ എൽ വൺ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സിക്സ് ആംബിയറോ സെവൻ ആംബിയറോ സിംഗിൾ കോണ്ടാക്ട് റിലേ സ്വിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഓംസ് ടു വോൾട്ടാണ് ആർ എൽ ടു എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ആംബിയർ ഡബിൾ കോണ്ടാക്ട് റിലേ സ്വിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഓംസ് ടു വോൾട്ട് ഡി സി ആണ് ഈ റിലേ സ്വിച്ചിന് പകരം സിക്സ്റ്റി ആംബിയറോ എയ്റ്റി ആംബിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയറോ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ ഈ പരീക്ഷണം കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് തേർട്ടി ആംബിയറിൻ്റെ റിലേ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഓപ്പൺഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ പോൾ എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ലൈൻ ടു മെയിൻ സ്വിച്ച് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ലൈൻ ടു ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എൽ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ലൈൻ ടു ജനറേറ്റർ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂട്ടർ ലൈൻ ടു മെയിൻ സ്വിച്ച് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂട്ടർ ലൈൻ ടു ലോഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂട്ടർ ലൈൻ ടു ജനറേറ്റർ ടു ലോൾട്ട് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഫ്രം സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ സീറോ ടു ടുവൽ വോൾട്ട് വൺ ആംബിയർ ടുവൽ വോൾട്ട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഫ്രം സ്റ്റെപ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ സീറോ ടു ടുവൽ വോൾട്ട് വൺ ആംബിയർ സ്വിച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വിച്ച് ലൈൻ ടു ജനറേറ്റർ അതായത് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മെയിൻസ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ ജനറേറ്റർ ഓഫ് ആകാനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലൈനാണ് സ്വിച്ച് ലൈൻ ടു ജനറേറ്റർ എസ് ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ലൈൻ ടു ജനറേറ്റർ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ലൈൻ ഫ്രം മെയിൻ
ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെല്ലൈക്കനും ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ന